Καλύτερα και εδώ Τσουλή. Σα ευχαριστώ πάλι που ήρθατε και περνάτε τη συνέντευξη μαζί μα στο Σέλα Χέτ. Για αρκετά χρόνια ήσασταν βλέποντα το πεδίο στην Αθηνική Εταιρεία. Ακριβώ. Θα θέλω να μα πείτε κάποια λόγια, να μα πείτε κάποιε ερωτήσει σχετικά με αυτήν την εργασία σα. Πολύ ευχαριστώ. Σα ακούω, κύριε Καπαδούλη. Αρχικά, πώ ορίζεται αυτή την απασχόληση και ποια ήταν, ποια ήταν τα βασικά σα καθηκόντα. Το τμήμα διαχείριση τη μια αμφιλεγική εταιρεία, εγώ θα έλεγα ότι είναι το, το, το κυρίω τμήμα ε, με την έννοια ότι παρακολουθεί ε, το, ένα πλοίο. Αν υποθέσουμε ότι από τη στιγμή που μπαίνει στη θάλασσα, έτσι, ε, να βλώνεται μέχρι και το τέλο τη ζωή του. Τα παρακολουθεί τα ταξίδια του, το performance του ε, και βέβαια συνεργάζεται με όλα τα τμήματα ε, μέσα του αμφιλεγικού γραφείου, ούτω ώστε για την ασφαλή και σωστή ε, αντιμετώπιση και πορεία των θεμάτων του πλοίου καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Πώς είχατε βρει αυτή τη θέση. Ε, κοιτάξτε, εγώ εργάστη, εργαζόμουν σε αυτή τη συζηγημένη αφιλιακή τελευταία, όταν ξεκίνησα στην αρχή σαν, σαν operator, εργαζόμουν ως υποπλίαρχος και ως πλίαρχος και μετά από ένα ταξίδι 13 μηνών, ε, σαν πλίαρχος μου προτάθει να να εργαστώ ως ε, πλοίαρχος γραφείου και ως operator στο, στην αυτή τη συνταβελθή εταιρεία της συναφιλικής εταιρείας αυτής. Πόσο κέντρο ήσασταν σε αυτή τη θέση και συνοπτικά πώς έχει εξελιχθεί η καριέρα σας μέχρι τώρα. Στη θέση του operator ε, ήμουν από το 1998, γύρω στα από το 1997 μέχρι το 2002 και το 2002 ανέλαβα το όλο τμήμα σαν operation manager. Ε, η καριέρα μου συνοπτικά αν υποθέσουμε ότι έχει εξελιχθεί ω εξή. Ξεκίνησα ω δόκιμο πλοίαρχο το 1983, αποφυτώντα από τη σχολή Ινσόν. Μετέπειτα ε, το 1985 ήμουν αρχιποπλοίαρχο. Το 1990 ε, ήμουν υποπλοίαρχο. Το 1996 πλοίαρχο. Και μετέπειτα το 1997 ω. Ε, με, Μέλο του γραφείου εδώ στο Πειραιά, στο Πρέσβο. Τι σχετική εμπειρία ή γνώση είχατε πριν κάνετε, πριν συζητήσετε να αναλάβετε αυτή τη θέση, ε, Είχα περίπου 10 χρόνια, 10 χρόνια θαλάσσια υπηρεσία, εκ των οποίων 13 μήνε ήταν ω λιτό πλοίαρχο σε πλοίο τη εταιρεία. Ε, και φυσικά πριν, πριν, πριν βγω στο γραφείο, είχα παρακολουθήσει διάφορα σεμινάρια. Ε, συγκεκριμένα το 1997 ήταν η εφαρμογή του Διεθνού Κανονισμού Ασφαλεία ε, Ασφαλού Διαχείριση του ISM. Οπότε έπρεπε να παρακολουθήσω κάποιο σεμινάριο για να μπορώ να είμαι πιο ενήμερο σε, σε ό,τι αφορά αυτή τη θέση. Μπορείτε να μα πείτε τι ικανότητε απαιτούνται για αυτή την εργασία, Θεωρώ ότι είναι ένα συνδυασμό ε, τόσο προσωπικών αλλά και επαγγελματικών ικανοτήτων. Ε, τι εννοούμε. Ε, Σίγουρα ε, η, προσωπική, η προσωπική υπόσταση ε, παίζει πάρα πολύ σημαντικό, σημαντικό ρόλο ε, σε ό,τι αφορά το θέμα να είσαι επίμονος με την έννοια ότι επιμένω σε κάτι μέχρι να το φέρω σε πέρας, ε, να δουλεύεις σκληρά, ε, να συνεχίσεις συνεχώς να ε, βελτιώνεις τις γνώσεις σου και φυσικά συνεχώς να μελετάς την εφαρμογή των νέων κανόνων ή αυτά που θα βγουν σε, ε, σε εφαρμογή το επόμενο σύντομο χρονικό διάστημα, ε, να είσαι συνεργάσιμος, ε, να είσαι ευγενής εκεί που χρειάζεται, να, ξέρεις, ε, να, να μπορείς να χειρίζεις σε κάποια διοικητικά θέματα και φυσικά να, η, η συνεργασία μέσα, γιατί είναι ένα teamwork που ξέρω πολύ καλά, να συνεργάζεις ακόμα και όταν δεν, ε, οι καταστάσει είναι λίγο δύσκολε. Εσύ πρέπει να ξέρει να συνεργάζεσαι προ όφελο των αποτελεσμάτων ε, και των πλοίων. Και τη εργασία τη ίδια. Ακριβώ, ακριβώ. Ακριβώς. Μα είπατε και σε ένα χαρακτηριστικό. Υπάρχουν κάποια από αυτά τα χαρακτηριστικά όσον αφορά την προσωπικότητα, τα ενδιαφέροντα ή ακόμα και τα σωματικά του ίδιου του ανθρώπου που θεωρείται απαραίτητα όμω για αυτή την εργασία. Κύριε Γνώπουλο, θεωρώ ότι η επιμονή, ε, η σκληρή δουλειά, η υπομονή, πάρα πολλές φορές, ε, παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Mm -hmm. Και όταν λέμε υπομονή, έχει έρθει στιγμές στις οποίες εργαζόμαστε όλη τη νύχτα. Mm -hmm. Το ίδιο, 
επιμένοντα στο να έχουμε ένα σωστό και ωφέλιμο αποτέλεσμα. Ε, φυσικά προσόντα θεωρώ ότι okay, δεν έχουν να κάνουν κάτι με εμά, δεν είμαστε αθλητέ ούτε τίποτα, αλλά για να είμαι ειλικρινή, ορισμένε φορέ στη θέση του επιθεωρητού παραδείγματο του τμήματο ε, επιθεωρήσεων ενό πλοίου, δηλαδή στο Marine Department, σίγουρα δεν πρέπει να είσαι φυσι, φυσικά ε, ικανό με την έννοια. Να μπορεί να, να τρέχει ένα πλοίο, ξέρετε πώ είναι, 300 μέτρα πλοίο, 150 μέτρα πλοίο. Όταν πάνε, κατεβαίνει πάνω στα μπάρια, πηγαίνει στα ξαγκρένια, μπαίνει μέσα στι δεξαμενέ. Αυτό απαιτεί μια καλή, καλή ναι, φυσική ναι. κατάσταση, καταλαβαίνετε. Όχι θα ήθελα να πω, αλλά. Όχι, 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 όχι βεβαίω, βεβαίω, τίποτα το ιδιαίτερο, αλλά τουλάχιστον να μπορεί να προσέλθει σε μια, στη, στα, στα βασικά, μήνυμου τα βασικά των απαιτήσεων. Μην μπορεί να πει ότι δεν βλέπω. Καταλαβαίνετε, δεν είναι δουλειά γραφείου. Βεβαίω, αν δεν είναι δουλειά γραφείου, είναι ακόμη δουλειά που θα πρέπει να πα και να τρέξει πάνω κάτω και να λύσει μια δουλειά που δεν είναι πάνω Μάλιστα. Έχει, είχατε λάβει κάποια εκπαίδευση κατά τη διάρκεια τη εργασία σα και αυτό, σε τι αφορούσε, μα είπατε για το ASM, α πούμε. Ναι, στην αρχή πήραμε, ε, ε, κάναμε κάποια σεμινάρια του ASM, μετέπειτα ε, μετά την εφαρμογή των κανόνων ε, ε, ασφαλεία ε, λιμένων, ISPS, ε, έχω κάνει κάποιο training. Ε, 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 έλαβα το, την πιστοποίηση του, του internal auditor, εσωτερικού ελεκτή, αν το πούμε μέσα στην εταιρεία βάσει των κανόνων του ISM. Ε, παρακολούθησα διάφορα σεμινάρια ε, νομικού περιεχομένου, ναυτιλιακού περιεχομένου ε, και φυσικά συνεχίζει ε, μελέτη διάφορων βιβλίων και συγγραμμάτων σε ό,τι αφορά το, την ναυτιλία. Μπορείτε να μα περιγράψετε πώ είναι μια συνηθισμένη μέρα σα στην εργασία, Α, Αν δεν έχουμε δουλέψει όλη νύχτα επικοινωνώντα με τα πλοία είτε στην ε, Ανατολή είτε στη Δύση, περισσότερο στην Ανατολή, ξέρετε λίγο διάφορα ώρα, έτσι είναι πως πηγαίνω στο γραφείο κατά τις 9 και μισή, 9, ανάλογα. Ε, η παρακολούθηση όλων των ε, ε, τις ερχομένες και εξερχομένες αλληλογραφίας, ε, τα email, θα επικοινωνήσω με τα πλοία όταν, όταν ε, χρειαστεί, ε, είτε με τους πρακτόρους ε, ανά την υφήλιο, ανάλογα που είναι το, το πρόβλημα, που είναι το το πλοίο, ε, θα συνεργαστούν, θα κάνουν διάφορες συναντήσεις στο, πλοίο, στο, στο γραφείο συγνώμη, ε, που αφορούν είτε το προγραμματισμένες ή μη προγραμματισμένες, που αφορούν πάλι τη σωστή λειτουργία και τα θέματα που, που άπτονται των, των πλοίων, ε, συνάντηση με, με κάποιους εξωτερικούς συνεργάτες που θα έχουν επισκεφθούν το πλοίο, είτε ε, ακόμα και στην προσπαθειά τους να προσφέρουν τις υπηρεσίες του στη συγκεκριμένη εταιρεία και συνήθως το απόγευμα μετά τις 6, αν όλα πάνε καλά, επιστρέφω πίσω στο σπίτι. Ποια είναι τα βασικά σημεία που απολαμβάνεις στην εργασία σας. Ε, καταρχήν θα έλεγα να, ότι είμαστε κοντά στην οικογένεια, αν το πούμε έτσι, εμείς, εμείς αν πούμε σε ομικά οι ναυτικοί που εργαζόμαστε στην στεριά, οι πλοία που εργαζόμαστε στη στεριά, το πιο βασικό είναι ότι εργαζόμαστε, είμαστε κοντά στο σπίτι και στην οικογένεια και στους οικείους μας. Ε, δεύτερον, έχουμε κανοποιητικές ε, απολαβές. Ε, έχουμε τόσο την κοινωνική αλλά και την επαγγελματική ε, ε, καταξίωση, θα έλεγα, ε, στον χώρο, γιατί σίγουρα το να εργαστεί σε ένα γραφείο ε, απαιτεί, όπω είπαμε πριν, κάποιε προποθέσει που ίσω όλοι να μην μπορούσαν να, να, να τι έχουν. σω και μπορεί να είναι και τύχη καμιά φορά. Δεν είναι και ο παράγοντα τύχη, θα έλεγα ότι, ότι παίζει και δεν σημασία. Ε, και γενικώ το ότι θα έλεγα ότι γνωρίζει με πολύ περισσότερο και με περισσότερου συναδέλφου ή ανθρώπου που εργάζονται στο ίδιο αντικείμενο με σένα. Αντίστοιχα, υπάρχουν κάποια σημαντικά μειονεκτήματα. Προσωπικά, εγώ το μόνο μειονέκτημα που θεωρούσα πάντα ότι έχω ήταν το άγχο μόνο. Ε, το άγχο όχι ε, για το τι θα κάναμε σε διάφορε περιπτώσει, γιατί όταν ξέρει διαδικασίε πώ να ακολουθήσει και ένα πρόβλημα, μπορεί να μην έχει εσύ τη γνώση, αλλά να ξέρει να πα κατευθείαν εκεί που θα σου δώσουν τη λύση ανάλογα με τη φύση του προβλήματο, σε, σε ένα θέμα νομικού περιεχομένου, να ξέρει ότι θα πα κάπου και να σου δώσουν την απάντηση. Ε... Μόνο το άγχο δηλαδή. Το άγχο και βέβαια, ε, ναι, 
Εγώ θα έλεγα μόνο, μόνο το άγχο. Και ειδικά, ειδικά όταν, ε, όταν δεν ξέρω πώ εφαρμόζονται ε, οι εντολέ και οι, οι, οι κανονισμοί ασφαλεία πάνω σε ένα πλοίο ε, όταν δεν είσαι πάνω. Ξέρετε, πολλέ φορέ λέμε, λέμε σε κάποιον κάνε αυτό ή πρέπει να κάνουμε εκείνο. Δεν είσαι παρόν για να ξέρει τη σωστή εφαρμογή των όλων διαδικασιών απάνω σε ένα πλοίο. Οπότε εμένα αυτό μου δημιουργεί κάπω ε, άγχο. Όταν δημιουργεί ένα, δημιουργεί ένα πρόβλημα, πρέπει να κλείσει τα μάτια σου και να, να, να φανταστεί ότι είσαι απάνω με τι πληροφορίε που λαμβάνει από τον πλοίαρχο για να δώσει τη λύση εσύ. Ε, αυτό σου εμένα προσωπικά μου δημιουργεί πάντα άγχο μέχρι να έχω το ωφέλιμο αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή είστε γραμματέα βίδα στην Περπέν, την Παναγία Ένωση του Ιάθρου Ναποδίου Ναυτικού. Ναι. Εκλεγμένο. Σωστά. Και έχετε μια θητεία η οποία κάποια στιγμή θα λήξει. Ναι. Πώ δεν πετυχαίνετε λοιπόν να εξελίσσετε τα επόμενα χρόνια μετά τη θητεία σα στην Περπέν, Επιστροφή πάλι πίσω σε αυτό το οποίο ήμουν. Στο operation. Ε, στο operation, αλλά να, να είστε πεπισμένοι. Εγώ είμαι και σίγουρο ότι. Ε, Διατηρώντα τα, τα διπλώματά μου επάνω την ενεργεία, δεν θα ήθελα ποτέ να ταξιδέψω πάλι ω πλήρω. Εγώ του είπα είτε, είτε στο γραφείο του Γερμανόπουλε, είτε στο πλοίο, πάντα κρατάει ο δεν, δεν πρόκειται να αλλάξει για μένα τίποτα. Και είναι κάτι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ και δεν θα ποτέ να ταξιδέψω πάλι. Ωραία. Τι συμβουλή θα δίνατε λοιπόν σε κάποιον που ενδιαφέρεται να ακολουθήσει το ίδιο παλίγο με εσά. Να είναι έτοιμο για κάτι διαφορετικό, ε, να έχει θέληση, να έχει πειθαρχία, υπο, επιμονή και υπομονή για ένα καλύτερο μέλλον. Δηλαδή, ε, ξεκινάμε από μια θέση, όλοι δεν γίνανε ούτε υπεύθυνοι operation, ούτε ε, γενικοί διευθυντέ, ούτε τίποτα άλλο. Το να, το να αναμένεις, να προσπαθεί για ένα καλύτερο μέλλον, θεωρώ ότι είναι ότι καλύτερο για, για, για κάποιους ε, της δικής μας ε, επαγγελματικής ε, θέσης. Αν κάποιος τώρα δεν ξέρει αν θέλει να ακολουθήσει αυτό το επάγγελμα και είναι αναλογκέται, τι θα του λέγατε. Ε, αγαθά κόπης πτώνται. Και Μάλιστα. ίσως θα πρέπει από την αρχή πολλά πράγματα δεν φαίνονται, κύριε Ρόνοπο. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να, να, να έχουμε θέληση και να προσπαθούμε ψηφορουμένως για ένα καλύτερο μέλλον. Να έχεις όραμα και να προσπαθείς να δώσεις πρώτα και μετά να πετύσεις να πάρεις. Όταν δίνεις, κάποια στιγμή παίρνεις. Οι περισσότεροι από εμά όσα έχουν δώσει, είτε λέγω ταινιάτα, είτε λέγω τη σκληρή δουλειά, είτε λέγω θέληση, είτε υπομονή, όλα αυτά που αναφέραμε προηγουμένως, κάποια στιγμή, σε συνδυασμό πάντοτε με το προσωπικό στάτους, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, η προσωπικότητα του ανθρώπου συμβάλλει Κατά κύριο λόγο σε αυτό, μαζί με, μαζί με το ίδιο τι επαγγελματικέ γνώσει. Οι γνώσει έχουν, η προσωπικότητα δεν αλλάζει. Οπότε. Η γνώμη τη ζωή. Ακριβώ. Οπότε θα έχει, σίγουρα θα έχει ε, την, ίδια, την ίδια πορεία. Αλλά αν θέλει να ξαναγίνει, αν θέλει να ακολουθήσει αυτή την καρδιά, δεν μπορεί να ακολουθήσει. Εγώ αν ξαναγίνω, να πάρει και μετά ξαναγίνω. Δεν, 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 δεν θα θεωρούσα αυτό που θα κάνω κάτι διαφορετικό. Κατά κύριο λόγο, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ τη Ερνόπουλε. Και εγώ να είσαι στην καλά σα. Ευχαριστώ. Κάθε επιτυχία για το πρόγραμμα. Να είστε καλά.